Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo Để không bỏ lỡ những bản tin hay hấp dẫn trên kênh của chúng tôi Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi Sự thật lầm cảnh chi và chồng trẻ điển trai bị đồn rạn nứt sau 4 năm chung sống Thông tin Lâm Khánh Chi dọn về nhà bố mẹ đẻ giữa ồn ào, nghi vấn rạn nứt tình cảm với ông xã điển trai Trần Phi Hùng khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, tò mò. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ với báo dân Việt về ồn ào này. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn vợ chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi rạn nứt tình cảm. Ồn ào này bắt nguồn từ dòng trạng thái ước mở của Lâm Khánh Chi trên trang cá nhân. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xâm vầy. Người hâm mộ còn phát hiện bài viết của nữ ca sĩ đã được chỉnh rửa nhiều lần trước khi đăng tải chia sẻ trên. Nội dung ban đầu do nữ hoàng chuyển giới viết còn đề cập đến chuyện cô dọn về nhà bố mẹ đẻ sống. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xâm vầy. Khánh chi dọn đồ về nhà bà mẹ ở đây. Nữ ca sĩ chia sẻ trước đó. Hành động của Lâm Khánh Chi khiến fan của vợ chồng nữ ca sĩ không khỏi hoang mang, lo lắng bởi chuyện tình cảm và đám cưới đẹp như cổ tích của nữ ca sĩ với ông xã Trần Phi Hùng từng truyền cảm hứng lan tỏa thông điệp tích cực đến những cặp đôi LGBT. Chia sẻ với báo dân Việt sáng 13 tháng 4, Lâm Khánh Chi tiết lộ cô đang ở cùng bố mẹ ruột ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đề cập đến lý do dẫn đến hoàn cảnh này, cũng như sự thật về những đồn đoán rạn nứt tình cảm với ông xã điển trai, nữ ca sĩ cho biết cô chưa muốn chia sẻ gì thêm và cần có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi và tạm thời chưa muốn chia sẻ gì thêm, Lâm Khánh Chi nói. Trước thông tin sức khỏe yếu, bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều, Lâm Khánh Chi cho biết hiện tại cô đã đỡ hơn và đang nghỉ ngơi trong sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Vợ chồng Lâm Khánh Chi cũng từng hứa hẹn sẽ tổ chức hôn lễ miễn phí cho 10 cặp đôi LGBT mỗi năm vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của cả hai ngày 11 tháng 1 hàng năm. Chia sẻ với báo dân Việt về lý do thực hiện hoạt động này, nữ ca sĩ tâm sự cô hạnh phúc khi được làm phụ nữ và được làm mẹ thực sự sau quyết định chuyển giới. Tôi muốn những người có hoàn cảnh giống mình cũng được hạnh phúc như mình. Họ sẽ được mặc áo cưới và làm cô dâu, được làm mẹ như những người phụ nữ bình thường. Nghĩ đến giây phút được tổ chức lễ cưới cho những cặp đôi LGBT, tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để thực hiện điều ước đó, bởi tôi hiểu nỗi lòng của những người có hoàn cảnh giống mình. Họ cũng khao khát hạnh phúc như bao người khác, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thực hiện được. Khánh Chi chẳng bao giờ muốn chia sẻ những hình ảnh như thế này. Nhưng phụ nữ chúng ta ngày nay hết công việc ngoài xã hội Đến công việc gia đình đè nặng trên đôi vai Dù có mạnh mẽ, có gan đi và có quyết tâm đến mấy Cũng sẽ có lúc yếu đuối gục ngã Khánh Chi may mắn có người chồng yêu thương Chăm sóc và quan tâm cũng hạnh phúc phần nào Nhưng ở ngoài kia, rất nhiều người đàn ông Chưa quan tâm đúng mực đến người phụ nữ của mình Khiến họ đôi khi mệt mỏi lại thêm phần cô đơn lạnh lẽo Khánh Chi chỉ muốn nhắn gửi đến những bạn nam, những người chồng, người cha trong gia đình. Trong cuộc sống nên quan tâm đến người phụ nữ, đến bạn gái của mình nhiều hơn. Để cho họ luôn luôn có một nơi ấm áp để che chở sau những bão rông ngoài cánh cửa, Lâm Khánh Chi viết. I'm so